Hello students, how are you all? From this video, we will study about uh, Taylor's and his colleagues experiment. Okay. In 1969, Taylor's and his colleagues did their experiment uh, on Vesia faba, that is variety of broad bean, okay, to prove that DNA replication is a semi-conservative type. Okay. Before this, I have told you, Michelson's and Stoll named scientists also did their experiment to prove DNA replication is a semi-conservative type. Okay, in case of semi-conservative type DNA replication, newly synthesized DNA molecules has one parental DNA strands and one newly synthesized DNA strands. Okay, कि इस केस में ये होता है कि जो semi-conservative type DNA replication होगा उसमें बताया था आपको मैंने कि एक जो नया DNA molecules बनता है double stranded उसमें एक तो क्या होगा बेटा parental DNA strands होगा ठीक है जो conserve रहता है और दूसरा क्या होगा newly synthesized DNA strands ओके उसको prove करेंगे अपन इस experiment के थ्रू तो इसमें जाने कि Taylor ने क्या किया था बेटा he treated root tip cells of Vesia faba with 3H ये 3H है ट्राइटियम ओके 3H रेडियो एक्टिव थायमिडिन टू लेबल डीएनए आपको पता है कि जो रूट टिप सेल्स हैं वहां क्रोमोसोम्स होंगे यहां क्रोमोसोम्स हैं वहां पे जीन्स होंगे और जीन्स किससे बने होते हैं डीएनए एंड आरएनए से ठीक है और बताया था आपको मैंने कि जो क्रोमोसोम्स का मेजर पार्ट है 92% वो किससे बना होता है बेटा डीएनए एंड स्टोन प्रोटीन से तो जो क्रोमोसोम्स पे डीएनए होते हैं ठीक है वो क्या हो जाएंगे बेटा लेबल हो जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडिन ठीक है क्योंकि जब तक डीएनए लेबल नहीं होंगे तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दीज डीएनए आर ट्रांसफर्ड इन द नेक्स्ट जनरेशंस ठीक है लेबल डीएनए होंगे तो हमको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे अपन है ना फिर क्या किया उन्होंने टेलर एग्जामाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3H रेडियो एक्टिव थायमिडीन लेबल्ड डीएनए इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ऑन क्रोमोसोम्स ठीक है उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जिस डीएनए को अपने लेबल किया है ठीक है रेडियो एक्टिव थायमिडीन से अब क्या वही डीएनए का स्टैंड्स लेबल डीएनए स्टैंड्स क्या न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स के आ, साथ आ रहा है ठीक है अगर वो साथ आ रहा है तभी तो क्या होगा बेटा ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बताया था भी आपको मैंने कि इस सेमी कंजर्वेटिव टाइप डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें से एक डीएनए मॉलिक्यूल्स तो बेटा क्या एक डीएनए जो स्टैंड्स है वो क्या होगा पैरेंटल डीएनए स्टैंड्स और दूसरा क्या होगा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्टैंड्स ठीक है तो उसको आप देखिए कि ये जैसे रूट टिप सेल्स के क्रोमोसोम्स हैं ठीक है क्रोमोसोम्स के पास कॉमन आर्म्स हैं 1 2 3 4 ओके अब आप देख लीजिए कि जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है बेटा ये लेबल्ड डीएनए है ठीक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडीन ओके अब क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे तो कॉमन सेंस की बात है जब क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे तो डीएनए क्या शो करेगा रेप्लिकेशन शो करेगा ठीक है अब आप देखिए इसमें कि जो ये लेबल्ड डीएनए था डबल स्टैंडर्ड 3 प्राइम टू 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम ठीक है अब आपको पता है कि इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड एक्ट्स एज ए पैरेंटल डीएनए स्टैंड्स ओके इफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड्स एक्ट्स एज ए पैरेंटल डीएनए स्टैंड्स देन द पॉजिबिलिटी ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्टैंड्स विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ठीक है अभी कैसा बन गया हाइब्रिड डीएनए इसमें एक तो अब क्या होगा लेबल डीएनए जिसको अपन ने लेबल किया था रेडियो एक्टिव थायमिडीन से और दूसरा क्या है ये नॉर्मल स्टैंड्स ऑफ डीएनए ऐसे ही जब ये वाला स्टैंड्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्ट्स एज ए पैरेंटल डीएनए स्टैंड्स तो जो न्यूली होगा उसकी पॉजिटिविटी क्या होगी बेटा 3 प्राइम टू 5 प्राइम अब ये भी क्या बन गया हाइब्रिड डीएनए और इस हाइब्रिड डीएनए में एक तो क्या है पैरेंटल डीएनए स्टैंड्स से लेबल डीएनए तो यही तो होता है सेमी कंजर्वेटिव के इसमें ये होगा कि जो पैरेंटल डीएनए स्टैंड्स हैं ठीक है वो कंजर्व रहते हैं along with newly synthesized DNA strands ठीक है ये सब ये दो नए बने हैं तो इनके साथ ही कंजर्व रहते हैं बेटा ठीक है ऐसे यहां देख लीजिए कि जब DNA रेप्लिकेशन हुआ तो लेबल DNA और नॉर्मल DNA दो हाइब्रिड DNA थे ना थोड़ा यहां मैंने आपको वैसे बता दिया समझा कर है ना फिर क्या है कि जब ये दोनों हाइब्रिड DNA मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए पैरेंटल DNA मॉलिक्यूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए तो देख लीजिए दो स्टैंड्स हैं एक लेबल डीएनए स्टैंड्स है एक नॉर्मल डीएनए स्टैंड्स है इसके अंदर भी एक लेबल डीएनए स्टैंड्स है एक नॉर्मल डीएनए स्टैंड्स है ठीक है तो अब देख लीजिए कि जब ये एक सिंगल जो लेबल डीएनए स्टैंड्स है इट एक्ट्स एज ए पैरेंटल डीएनए स्टैंड्स तो इसके साथ जो नया बनेगा ठीक है वो नॉर्मल डीएनए स्टैंड्स बनेगा बेटा ठीक है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्टैंड्स फिर ये दूसरा 
कि जब ये काम करेगा जो पेरेंटल डिनर स्टैंड तो इसके साथ जो बनेगा वो भी नॉर्मल बनेगा तो देख लीजिए इस एक हाइब्रिड डीएनए मोलिक्यूल से दो मोलिक्यूल्स बन चुके हैं डीएनए के जिसमें से एक तो हाइब्रिड है और एक क्या है नॉर्मल है दोनों स्टैंड इसमें क्या है नॉर्मल है डीएनए के ठीक है ऐसे इस केस में देख लीजिए कि जब ये लेबल डीएनए ठीक है काम करेगा जय मास्टर स्टैंड पेरेंटल डीएनए स्टैंड तो जो इसके साथ जो न्यू बनेगा वो क्या होगा बेटा नॉर्मल डीएनए स्टैंड ठीक है तो एक हाइब्रिड डीएनए बन गया अब ये जब ये काम करेगा एज ए मास्टर स्टैंड और पेरेंटल डीएनए स्टैंड तो इसके साथ जो न्यूली बनेगा वो नॉर्मल बनेगा तो एक ही नॉर्मल तो इसमें देख लीजिए एक हाइब्रिड बना और एक नॉर्मल डीएनए बना है ठीक है इसको अब इस तरह समझ लीजिए कि जैसे सपोज करो कि ये डीएनए स्टैंड क्या है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है इसको अपने ये इंडिकेट कर दिया ठीक है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम अब इससे जो नया बनेगा वो नॉर्मल डीएनए स्टैंड बनेगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम तो एक ही बनेगा हाइब्रिड डीएनए ठीक है दिस वन फिर इसको देख लीजिए कि जैसे अब ये था फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम तो देख लो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम तो न्यूली कौन सा बनेगा थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम एक डीएनए बन चुका है नॉर्मल डीएनए दोनों स्टैंड कैसे हुए नॉर्मल डीएनए स्टैंड से ठीक है लेकिन ये सेमी कंजर्वेटिव कैसे हुआ कि जो ये वाला था फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ये कंजर्व है इसके अंदर ठीक है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और नया बना वो कौन सा था थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम ठीक है ऐसे इस केस में देख लीजिए जैसे ये थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है और ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है ठीक है तो इसमें क्या होगा आप देखो जो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है सॉरी इसको इसको समझे ये तो इससे बने ना दोनों अब इससे बनेंगे अब जैसे थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है ठीक है ये यह यहाँ पर देख लीजिए फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम जो इससे बना था ना ठीक है तो अब इसमें क्या है कि फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है तो दूसरा कौन सा बनेगा थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम यानी एक हाइब्रिड बन गया और एक क्या था थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम तो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम तो दूसरा जो बनेगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम तो एक नॉर्मल डीएनए एक हाइब्रिड डीएनए ठीक है समझे इसको नॉर्मली इतना टिपिकल नहीं है ये वो इतना समझना है कि जो डीएनए था लेबल डीएनए जो दोनों स्टैंड था लेबल डीएनए के ठीक है दे बोथ एक्ट एज ए मास्टर स्टैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड डीएनए इन द नेक्स्ट जनरेशन ठीक है क्योंकि एक जो लेबल डीएनए है बताया भी मैंने कि पेरेंटल डीएनए स्टैंड होता है तो दूसरा नॉर्मल होगा ठीक है एक हाइब्रिड डीएनए बन गया तो ऐसे दूसरा फाइव प्राइम थ्री प्राइम ठीक है जब ये लेबल डीएनए स्टैंड है दूसरा क्या होगा नॉर्मल होगा अब इन दोनों से बनेंगे ये चार ठीक है जिनमें से दो तो क्या होंगे बेटा हाइब्रिड होंगे दो क्या होंगे लाइट होंगे एक बार और दोबारा देख लीजिए ठीक है केस थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है एक्सर पेरेंटल डीएनए स्टैंड तो दूसरा जो बनेगा फाइव प्राइम थ्री प्राइम तो एक तो हाइब्रिड बन जाएगा ठीक है फिर इस केस में जो दूसरा है फाइव प्राइम थ्री प्राइम है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम अब इससे दूसरा कौन सा बनेगा थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम ठीक है तो दो बन गए इस एक से ऐसे इसको देख लीजिए रेड वाला फाइव प्राइम थ्री प्राइम लेबल डीएनए है तो देख लीजिए फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ठीक है इससे जो नया बनेगा थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम ठीक है अब नीचे वाला देख लीजिए पेरेंटल डीएनए स्टैंड थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम इससे जो नया बनेगा वो डिफरेंट पॉलिटी रखते हैं ना फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम तो देख लीजिए तो यानी कि इन दोनों हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल से जो चार बने हैं उनमें से दो तो हाइब्रिड हैं और दो लाइट हैं और ये प्रूव कर रहा है कि जो डीएनए रेप्लीकेशन होता है बेटा इट इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप डीएनए रेप्लीकेशन क्योंकि जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं डबल स्टैंडर्ड ठीक है उनमें से एक तो क्या होता है पेरेंटल डीएनए स्टैंड होता है और एक क्या होता है न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्टैंड होता है ओके इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट इसको हम कह सकते हैं कि जो मशीनरी है मशीनरी एंड एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लीकेशन ठीक है क्योंकि जो डीएनए रेप्लीकेशन बताया था अभी आपको मैंने कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है बेटा ठीक है और जो बायोकेमिकल रिएक्शन नाम दिया मैंने डीएनए रेप्लीकेशन को ठीक है तो ये नॉर्मल नहीं होती है ठीक है ये क्या है इसमें काफी एंजाइम्स होते हैं ठीक है तो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कैसे कौन कौन से एंजाइम्स है नेक्स्ट वीडियो के अंदर ठीक है जो हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लीकेशन के अंदर ओके थैंक यू